O homem foi morto assim que parou o carro na única rua que dá acesso ao recanto dos funcionários, que fica na saída para Guapó. Uma mulher que estava no banco do passageiro também foi baleada. Essas imagens mostram quando dois carros passam pela rua, um ao lado do outro. Em um deles estava o casal, no outro os comparsas do crime. Segundo a polícia, o assassino estava sentado no banco de trás do carro. Isso porque a mulher que foi baleada e levada para o hospital contou aos policiais. Ele também foi morto com um tiro na nuca. O carro acabou dando fuga para ele. Exatamente o carro que aparece no vídeo que a gente já mostrou aqui na reportagem. Agora a polícia vai atrás deste veículo para poder tentar encontrar o assassino. A mulher não tinha nenhum documento. O homem que foi morto também não. O carro em que eles estavam foi roubado no Parque Amazônia mês passado. A polícia técnico-científica procurou evidências que possam ajudar a encontrar os criminosos. Uma delas pode ser esse pedaço de retrovisor que ficou no chão. Provavelmente os dois carros bateram. A polícia civil vai investigar o que pode ter motivado o crime, já que tudo indica que o atirador e as vítimas eram próximos.